We zien dat alles waardeloos is. Unless thy spirit be present with us. Uh, tenzij dat uw Heilige Geest aanwezig is bij ons. We ask Father that the preaching of thy word might be clear. We bidden u dat de prediking van uw woord duidelijk zal zijn. And it might be received. En dat het ontvangen zal worden. We ask of you to lead us. We bidden u echt om ons te leiden. To humble us. Om ons te vernederen. To draw us nigh to thyself. Om ons dicht naar u te trekken. Bless this meeting, we pray. Zegen deze bijeenkomst bidden. For Jesus' sake. Om Jezus wil. Amen. Amen. The theme this evening is a very interesting thing. Het thema deze avond is heel interessant. It deals with unity through the spirit and truth. Het gaat over eenheid in geest en waarheid. And we'll come to that a little later on. We gaan het later over. I'll start by saying this: there cannot be unity if we compromise truth. Ik ga beginnen door dit te zeggen: er kan geen eenheid zijn als we de waarheid een compromis sluiten met de waarheid. And there are many people under the banner of Christianity that want to unite. Er zijn heel veel mensen onder de vlag van het christendom die willen verenigen. And at the sacrifice of truth. Maar daarvoor offeren ze de waarheid op. That is not true unity. Dat is geen ware eenheid. And that cannot happen. En dat mag niet gebeuren, dat kan niet gebeuren. If we are to be united, als we verenigd willen worden, it must be around God's word. Moet het om Gods woord zijn. And His Son, the Lord Jesus. En om zijn zoon de Jezus. So before I go any further, I want you to know that. Dus voor ik verder ga, wil ik dat u dit weet. But I want to begin by looking at Luke chapter 14 this evening. Maar ik wil beginnen door naar Lucas 14 te kijken deze avond. This is the message, I believe, the central message of Christianity. Ik geloof dat dit de centrale boodschap is van het Evangelie van Christendom. Luke chapter 14. Lucas 14. And we'll begin reading together in verse 15. We gaan samen lezen in verse 15. Down to verse 24. Toen een van hen die mee aanlaat en deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: Zalig is hij. Die, het, die brood zou eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: Een zekere man bereidt een grote maaltijd, maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaven erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen voor één, één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor te verontschuldigen. En een ander zei, ik heb vijf, vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldig. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer van het huis boos en zei tegen de slaaf, ga er snel op uit naar de straten en de stegen van de stad. En breng de armen en verminkten en kreukelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer... Het is gebeurd zoals u bevolen hebt en er is nog plaats. En de Heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de bergwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, omdat mijn huis vol is. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Jesus gave one third of his public teachings through what we call parables today. Jezus gaf een derde van zijn openbare lessen um, door uh, gelijkenissen zoals we dat even vandaag zouden noemen. In Engels we often say that a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Ja. In het Engels zeggen we vaak dat een, een gelijkenis een aardse verhaal is met een hemelse betekenis. And this is one of those parables. En dit is een van die gelijkenissen. That deals with the very essence of Christianity. Dat handelt over de, de grote essentie van het christendom. Oftentimes we are distracted by things that are not central. 
heel vaak zijn er verward door dingen die niet centraal zijn, niet het belangrijkste zijn. There's arguments and debates and people are angry on, on silly things. Mensen spreken en discussiëren en worden boos om alle domme dingen. There are splits and divisions. Er zijn vele scheuringen en scheidingen. And denomination after denomination. En denominatie na denominatie. And the true church of the Lord Jesus is broken and fractured. Maar de ware kerk van de Heer Jezus Christus is gebroken en vol en vlak. And if we're not careful, we imagine that our particular church is better than anybody else's. Maar als we niet oppassen, dan denken we dat onze uh, eigen kerk beter is dan de andere. And we lose focus on what Christianity really is about. En dan verliezen we onze focus op het waar het Christendom echt om gaat. It has never been about us. Het is nog nooit gegaan om ons. But it has always been about him. Dus het gaat altijd om hem, het is altijd om hem gegaan. Jesus Christ must be central Jezus, in all that we do. Jezus Christus moet in alles wat we doen centraal staan. If he is not exalted, als hij niet verhoogd is, then it won't be very long before a man will be. Dan zal het niet lang duren voordat een man, een man verhoogd wordt. And if a man is exalted, en wanneer een mens verhoogd wordt, then we will always be led astray. Dan zullen we altijd op een misleidend pad geleid worden. And I think it's the 12th psalm. Ik denk dat het de 12e psalm is. The scriptures say that uh, the wicked walk on every side. De schrift zegt daar dat de, de, de boze, de ongelovige, alle kanten op loopt. When vile men are exalted. Wanneer de, 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 kwade, de kwaaddoener verhoogd wordt. And part of the reason there is such wickedness in the world today. En het gedeelte van de reden waarom er zoveel slechtheid in deze wereld is, in is dagen, because we have exalted the wrong man. Het is omdat we de verkeerde mensen verhoogd hebben en eerder. If Christ has his proper place, als Christus zijn juiste plaats heeft, in your life, jouw leven, and in the life of the church, in het leven van de kerk, then all will be fine. Dan zal de rest ook okay zijn. The problem is Christ sometimes gets pushed aside. Maar het probleem is dat Christus soms aan de kant wordt gezet. Sometimes for the sake of defending our position. Soms uh, met als doel om onze positie te verdedigen. Nonetheless, he's, he's put aside. Maar desalniettemin is hij toch aan de kant gezet. Look at this parable tonight. Kijk naar deze vergelijkenis, gelijkenis vandaag. Jesus says a certain man had made a great supper. Jezus zei, een grote man, een grote heer, had een grote maaltijd aangericht. And he invited many. En hij nodigde heel veel mensen voor uit. Many invitations went out. Heel veel uitnodigingen gingen. And he sent his servant at the right time. En hij zond zijn dienaar op het juiste moment. To say to them, come. Om tegen hen te zeggen, kom. For all things are now ready. Want alle dingen zijn nu gereed. This parable is about the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Deze gelijkenis gaat over het evangelie van onze Heer Jezus Christus. And servants are still being sent today. And Heden en dagen worden nog steeds dienaren gezonden. To tell those who have been invited. Om diegenen te vertellen die uitgenodigd zijn. To come. Kom. For everything is ready. Want alles is gereed. The amazing thing about this is that God has made everything ready. Het geweldige hierover is dat God degene is die alles heeft klaargemaakt. He has prepared everything. Hij heeft alles voorbereid. There is nothing for us to do. Er is niks wat wij hoeven te doen. He doesn't want you to pay anything. Hij wil niet dat je iets gaat betalen. He doesn't want you to bring anything. Hij wil niet dat je iets komt brengen. This is not about what you can bring to the dinner. Dit is niet, het gaat er niet om wat jij naar het diner kan brengen. This is about what he has prepared. Maar het gaat erom wat hij heeft voorbereid. This is the gospel. Dit is het evangelie. Everything we need is found in Jesus Christ. Alles wat we nodig hebben is gevonden in de Heer Jezus Christus. If you are longing for peace with God. Als je verlangt naar vrede met God. It is found in Christ. Dan wordt het gevonden in de Heer Jezus Christus. If you are longing for your guilt to be taken. Als je ervan verlangt dat je schuld wordt weggenomen. It has been prepared in Christ. Is dat voorbereid in de Heer Jezus. If you are lacking hope. Als je een gebrek hebt aan hoop, als je geen hoop hebt. And life feels as if it's not worth going forward. En het leven voelt alsof het niet waard is om ervoor te gaan. Hope is found in Christ. Hoop is gevonden in Christus. The forgiveness of sins. Vergeving van zonden. Found in Christ. Ook gevonden in Christus. To be more holy, om meer heilig te worden, is found in Christ. Is gevonden in Christus. Everything you need. Alles wat je nodig hebt. But if you look everywhere except Christ, maar als je overal kijkt behalve naar Christus, you will never be filled. 
ga je nooit gevuld worden. Now, everything's ready. Dus alles is gereed. But it doesn't do you any good unless you come. Maar je gaat er niks aan hebben tenzij je komt. If I were to invite you tonight to a meal. Als ik je vanavond zou uitnodigen om naar een maaltijd toe te komen. And were to tell you that I would pay. En uh, er zou gezegd worden dat daar ik zou betalen. It wouldn't do you any good unless you came. Het zou geen enkel goed doen voor jou. Je zou er niks aan hebben tenzij dat je komt. The food is there. Het eten is daar. It's been paid for. Het is voor betaald. It is ready. Het is klaar. But it's no good to you unless you come. Maar je hebt er helemaal niks aan tenzij, tenzij dat je komt. In fact, there's nothing for you to do. Sterker nog, er is helemaal niks wat je kunt doen dan komen. That is the invitation of the gospel. Dat is de uitnodiging van het evangelie. Come. Kom. Now let me ask you before we go any further. Maar laat, laat me je dit vragen voordat we verder gaan. Have you come to Christ? Ben jij al naar de Heer Jezus Christus toe gegaan? Or are you waiting? Of wacht je? Hoping? Hoop je? Wishing? Wens je? That maybe He will come to you. Hij misschien wel naar jou toe komt. Sometimes we worry so much about His work. Soms te maken ons zoveel zorgen om zijn werk. To the neglect of coming to him. Dat we het negeren om naar hem toe te komen. He has prepared everything. Hij heeft alles voorbereid. But yet he invites you to come. Maar hij vraagt je kom. Now watch what happens. Watch what happens. Kijk wat er gebeurt. In verse number 18 the Bible says that they all began to make excuses. In vers 18 zegt de Bijbel dat iedereen allemaal soorten excuses begint aan te vragen. They made excuses as to why they could not come. Ze maakten allemaal excuses waarom ze niet zouden kunnen komen. Now look here for one moment. I wonder what is your excuse? Kijk nou hier van naar een moment hier naartoe. Wat is jouw excuus? Dat vraag ik me af. What is your reason for not coming to Christ? Wat is jouw reden om niet naar Christus te komen? They gave a, a list of three. We are given three examples. Hier staan drie voorbeelden. Uh, one man has bought a piece of property. Eén man heeft een stuk land gekocht. He's going to check it out. En hij gaat dat testen, uitproberen. I'm very busy. Ik ben heel druk. I've got things to do. Ik heb allemaal dingen te doen. Uh, it sounds nice. Het klinkt heel leuk, heel mooi. But I'm busy. Maar Another man ja. is on his way to get some oxen. Een andere man is op zijn weg. He is wat? He is ossen. Ossen, ossen. Uh, ja. He's already busy. He's already got his life planned out. Hij is ook heel druk. Hij heeft zijn leven helemaal uitgestippeld. I'm sorry, but it's a little inconvenient with my schedule. Sorry, maar dat past niet helemaal, niet helemaal in mijn schema. You know, a lot of young people today, that is their excuse. Weet je dat dat voor heel veel jonge mensen de hele dag daar van excuus is? Very busy with life. Zo druk met het leven. Work, werk, school, school, boyfriend, girlfriend, vriend, vriendinnetje, whatever it may be, but too busy. Wat het dan ook is, maar te druk. The third excuse, the young man said, I, I've just married a wife. Dat excuus, de man zei, ik heb gewoon een vrouw gehad. Now in most cases that's a pretty good excuse. Maar in veel gevallen is dat een heel goed excuus. But not when it comes to coming to Christ. Maar niet als het gaat om het komen tot de Heer Jezus. Each excuse was different. Elk excuus was anders in deze geval. But they all said the same thing. Maar ze zeiden allemaal hetzelfde. I will not come. Ik kom niet. What is your excuse to this? Wat is jouw excuus deze avond? What is the reason you will not come to Jesus? Wat is de reden dat je niet naar de Jezus wil komen? Now can I ask you this evening? Mag ik je vragen deze avond? What excuse is good enough? Welk excuus is goed genoeg? When you stand before God on Judgment Day. Als je voor God zou staan op de oordeelsdag. What excuse will be good enough? Welk excuus is dan goed genoeg? Will you tell God? Ga jij God vertellen that you were too busy? dat je te druk was? Will you tell God that your friends weren't interested? Ga je God vertellen dat je vrienden het interessant waren? Will you tell God that it was too hard? Ga je God vertellen dat het te moeilijk was? Will you tell him that you were waiting for him? Of ga je vertellen dat je op hem aan het wachten was? Will you tell him, will you tell him that you were hoping he would come to you? Of ga je vertellen dat je heel erg op hoopte dat hij met jou toe zou komen? Do you think any of these excuses will work? Denk je dat um, Eén van deze excuses zal werken. They all refused to come. Ze negeerden allemaal de opdracht om te komen. And I think that there are some, perhaps even tonight, who are refusing to come. En ik denk dat er vanavond ook mensen zijn die niet komen. Look what the scriptures say. Kijk naar wat de Bijbel zegt. In verse 21. In vers 21. The servant came and basically told his master what had happened. 
de slaaf kwam en ging ze een heer vertellen wat er gebeurd was. And what was the response of the master? En wat was het antwoord van die heer? You tell me. Zeg het. Angry. He was angry. He was angry. He was angry because he had prepared everything and he invited them to come and they wouldn't come. Hij was boos. Hij was boos omdat hij alles had voorbereid. Hij was boos omdat hij de mensen had uitgenodigd, maar ze kwamen niet. Do you know it is offensive to God? Weet je dat het um, um, een belediging is naar God als je niet komt? For you to sit om hier te zitten and refuse to listen to his command. Weigeren om naar zijn gebod te luisteren. Come, come. Stop making excuses. Stop met het maken van excuses. And come. And come. When you stand before God on Judgment Day, He will be angry with you that you did not come. Als je ooit voor God zult staan op de oordeelsdag, dan zal hij boos op je zijn omdat je niet bent gekomen. Please stop blaming God. Stop alsjeblieft met het de schuld naar God schuiven. For why you won't come. Voor de om de reden omdat jij niet komt. He was angry. Hij was boos. And the Bible says in verse 21. The Bible says in verse 21 that he sent his servants to others. Dat hij zijn dienaren naar anderen stuurde. Look here for one moment, please. Kijk hier naartoe voor een moment. One of the most frightening things that should go through your mind. Een van de meest angstaanjagende dingen die door jouw hoofd zou moeten gaan. Is that God will say, I'm tired of inviting you. I'll ask somebody else who will come. Dat is dat God op de duur zal zeggen, ik ben moe van het roepen van jou. Ik ga anderen mensen doen. Instead of you being worried about whether God is doing his job. In plaats dat jij je er zorgen moet maken of God wel zijn werk aan doen is. You ought to be certain that you are not refusing him. Moet jij er jezelf zeker van maken dat je hem niet negeert. Look with me at Hebrews chapter 11 just briefly. Kijk even terug naar Hebreeën 11. Uh, earlier this week I was looking at this passage with some friends. Eerder deze week heb ik met het gedeelte gekeken met wat vrienden. In Hebrews chapter 12 there are 29 verses. Hier zijn in dit hoofdstuk staan uh, 29 versen, Hebreeën 11. It is a beautiful chapter. Het is een prachtig hoofdstuk. Uh, it says uh, looking unto Jesus. Het zegt kijkend naar Jezus. Zie op Jezus. The author and finisher of our faith. De de voortbrenger en eindiger van ons geloof. The beginner and finisher, probably what you yeah. might say. Uh, but this is Christianity, looking to Jesus. Maar dat is Christendom, het kijken naar Jezus. The entire chapter is about looking to Christ. Het hele hoofdstuk gaat maar om één ding, dat is zien op Jezus. But there are two verses. Maar er zijn twee versen. That talk about Esau. Die gaan over Esau. And in our little Bible study the other day. En die andere dag deze week. In all 29 verses. In all die 29 versen. Some people only see Esau. Zien heel veel mensen alleen maar die die twee versen over Esau. 27 verses about looking to Jesus. 27 versen over het zien op Jezus. But they say, oh, what about Esau? Maar zeggen, oh, wat 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 gaat er over Esau? In verse 16, go ahead and read it for me, please, if you would. In verse 16. Um, 17, pardon me. 16 en 17. 16 en 17. Maar nu verlangen zij... Sorry, hoofdstuk 12. Uh, want u weet, dat ook hij daar na, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van verhaal, hoewel hij dezelfde, hoewel hij de zegen vurig en tranen zocht. Nu vers 16, dat die volume. Laat niemand het ontrucht plegen zijn, of een onheilige zoals Ezou, die voor één enkele maaltijd zijn eerste geboorterecht verkocht. And so many people are worried about God rejecting them. En zoveel mensen zijn bang dat God hen zal verwijderen. And they worry their whole life. En heel hun leven zijn ze bang. What if God rejects me? Wat als God mij niet aanneemt? But that is none of your business. Maar dat is helemaal niet jouw zaak. That's God's work. Dat is Gods werk. And you can plague your mind thinking about whether God has chosen or rejected you. En je kan jezelf helemaal suf denken over het feit van heeft God hem wel uitgekozen of niet. But look at verse 25. Maar kijk naar vers 25. See that you refuse not him. Zie er dan op toe. Zie dat je hem niet verwerpt. Let er dan op dat, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Dat is het. Say the same thing in your translation. Yeah. Yes. Good. That's good. <laughs> We worry about God rejecting us. But you ought zorgen. to be worried about you rejecting God. Wij maken onze zorgen om dat... God ons zal verwerven. 
Maar weet je waar je zorgen moet maken? Dat jij God niet verheugt. Are you rejecting him tonight? Behoud jij God vanavond? Are you refusing him? Gehoorzaam hem niet. And this is why God is angry in our text in Luke chapter 14. Dit is de reden waarom God boos is in de tekst in Lucas 14. Because they refused to come. Omdat ze weigerden. They rejected the invitation. Ze verwierpen de uitnodiging. Can you please imagine for a moment? Kun je het voor een voorbeeld voor een moment uh, voorstellen? After all God has done. Nadat alles wat, alles wat God gedaan heeft. To offer salvation. Om zaligheid mogelijk te maken. Sending his own son. Zijn eigen zoon gezonden. The Lord Jesus Christ. De Heer Jezus Christus. To become a man. Om een mens te worden. Imagine God becoming a man. Stel je voor God die een mens wordt. Do you know many Muslims will not accept Christianity because they cannot believe that God will become a man? Weet je dat dit de reden is waarom moslims vaak geen christen willen worden omdat ze niet geloven dat God een mens zal worden? It is unbelievable. Het is ongelooflijk. That the creator God. Dat God de schepper. Would become a man. Een mens zal worden. But this is exactly what he did. Dit is precies wat hij gedaan heeft. And he did it that he might die for us. En hij deed het op een manier zodat hij voor ons zou sterven. That he might take upon himself. Dat hij op zichzelf zou nemen. Our sin. Onze zonde. And suffer the wrath of God. En de toorn van God zou dragen. So that we might be forgiven. Zodat wij vergeven zouden kunnen worden. After all of that effort. Na al die, die toewij, al dat werk. For you to refuse. Ga jij het dan verwerpen? Is een offense to God. Dat is echt een belediging tegen God. No wonder God is angry. Niet gek dat God boos is. And this is why he sends his servants to others. En dat is de reden waarom hij zijn dienaars en slaven naar anderen zal sturen. And it's interesting the kind of people he sends them to. En het is ook interessant naar welke soort mensen de Heer dan zijn, zijn slaven stuurt. In vers 21 it says, go to the streets and lanes of the city, bring the poor, the maimed, the halt and the blind. That's in Luke 14, in verse 21, there are four kinds of people that he sends his servants to. Poor. In Lucas 14, vers 21, zie je dus vier soorten mensen waar God zijn dienaren naartoe stuurt. Arm. And, and this is the condition, the, the truth is, this is the condition of every human. And the waarheid is, dit is de conditie, dit is de natuur van elk mens. But most people don't see themselves like this. Maar heel veel mensen zien zichzelf niet zo. Poor. Arm. Remember what Jesus said in the Sermon on the Mount? Weet je nog wat Jezus tijdens de bergreden zei? Blessed are the poor in spirit. Gezegend of zalig zijn de armen van geest. If I had my wallet tonight, I would show you I am poor in wallet. <laughs> Als ik mijn portemonnee vanavond bij me had, dan zou ik jullie laten zien dat ik arm ben in mijn portemonnee. That means I have nothing to offer you. Dat betekent dat ik niks heb om je te geven. To be poor in spirit. Om arm van geest te zijn. Means you have nothing to offer God. Dat betekent dat je God helemaal niks te bieden hebt. So this is the first hurdle. Hurdle? Yeah. Hurdle. Hurdle. Obstacle. Dit yeah. is het eerste obstakel. Are you willing to admit you have nothing to offer God? Ben je bereid om toe te geven dat je helemaal niks hebt om God op te offeren? You are, you are really not that great. Je bent echt niet zo geweldig. God does not need you. God heeft jou echt niet nodig. You need Him. Jij hebt Hem nodig. Go to the poor, those who know they need help. Ga naar de, de armen, ga naar diegenen die weten dat ze hulp nodig hebben. I ask you to raise your hand, but I wonder tonight, do you know you need help? Ik ga niet vragen om je hand op te steken, maar weet jij dat je hulp nodig hebt? He was sent to the poor. Hij was gezonden naar de armen. The maimed. The maimed. First one you Yes, what's the, what's the, the Dutch word? I don't, I don't know, I don't know what the Dutch word is, but how does it translate? Vermeend, ver, 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 ja. Yes. But in, if you were to translate it in English, well, what would you say? Well, yes. Okay. You are scarred, distorted, yes. mm -hmm. ugly by sin. Yes. The reality is every human being <laughs> is ugly and broken by sin. <laughs> De natuur van de mens is lelijk en gebroken door de zonde. But if you think that you are quite the opposite. Als je denkt dat jij wel tegenovergesteld bent. And as long as you are happy to hide behind a facade. Maar zolang als jij um, um, blij bent om ergens jezelf achter te verschuilen. You will not come. Zo je niet komen. But if you're willing to look into the mirror of God's word. Maar als je bereid bent om in de spiegel van Gods woord te kijken. And see yourself as sinful and ugly. Om maar om jezelf dan te zien als. Zondig en lelijk. 
then you'll come. Can you imagine the king inviting this kind of a person to his table? Can you imagine that the king so sort of person at his table? They would never refuse. They would never refuse. Or they might think perhaps I'm not worthy. So they think, well, perhaps I'm not worthy. I'm not worthy. But if they receive the invitation, they most certainly will come. They will most certainly come. Poor, maimed, maimed, halt, crippled, crippled, can't walk. You couldn't get there. I love this. Sometimes people say, "How can I go to God?" Sometimes people say, "How can I go to God?" I can't. I'm crippled. I'm crippled. Sin has kept me from God. 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 Zonde houdt mij weer houdt mij van mijn God te gaan. The Old Testament prophet said, our sins have separated between you and your God. De Oude Testamentse profeet zegt, uw zonden hebben scheiding gemaakt tussen u en God. I can't go to God. Kan helemaal niet naar God gaan. Can I tell you there is power in the command? Maar kan ik je vertellen, er zit kracht in de oproep. If he says come, als God zegt kom, then there is power for you to come. Dan heeft hij de kracht om te komen. You remember the story of the man with the withered hand. Herinner je dat verhaal van de man met de verdorde hand? Jesus said to him, "Stretch out your hand." Jezus zei tegen hem, "Strek je hand uit." The man had never ever been able to stretch out. De man heeft dat nog nooit in de mogelijkheid geweest om dat te doen. Did he argue with Jesus? Ging hij met Jezus in gesprek? I can't stretch out my hand. Ik kan mijn hand helemaal niet uitstrekken. No, he didn't. Nee, dat deed hij niet. He obeyed. Hij gehoorzaamde. Stop arguing with God. Stop met het met het tegenspreken van God. He says, "Come." Hij zegt, "Kom." So run. Dus ren. When the man stretched out his hand, he was healed. Toen die man zijn arm uitstrekte, toen was hij genezen. Because there's power in the command. Omdat er kracht zit in het in de opdracht. The Bible says God has commanded all men everywhere to repent. En God zegt in de Bijbel dat iedereen wordt opgeroepen om zich te bekeren. So come. Dus kom. Poor, arm, maimed, vermint, halt, kreupel, blind, and blind. I don't know where to go. I don't know where to go. I don't know where to go. How can I get there? How can I get there? There's a reason God sent a serpent. There's a reason why God sent a preacher. There's a reason God sends his preachers. There's a reason why God sends preachers to us. His prophets in in his word. His prophets in the Bible. To guide you to the Savior. To guide you to the Savior. To guide you to the Savior. Maybe God has given you a good dominant. Misschien heeft God jou een hele goede dominant gegeven. Who will help guide you to Jesus. Die je naar de Jezus zal leiden. That's his job. Dat is zijn taak. To bring you to Christ. Om je naar de Heer Jezus te brengen. He has been sent from the Father. Hij is gezonden door de Vader. To find them. Om ze te vinden. And bring them. En om ze naar de Heer Jezus toe te brengen. And so you say, I don't know where to go. En je zegt, ik weet helemaal niet waar ik naartoe moet. Let me tell you. Laat me je vertellen. Go to Jesus. Ga naar Jezus. Jesus only. Alleen Jezus. It's not a building. Geen gebouw. It's not a man. Geen mens. Jesus. Jezus. And if you go to Him. En als je naar Jezus gaat. And look to Him. En naar Hem kijkt. You will be saved. Dan zul je gered worden. The text that Spurgeon was saved under. De tekst waardoor Charles Spurgeon gered is. Look unto me. Kijk, zie op mij. And be saved. Dat is in de Nederlandse vertaling. Bent u naar mij te woord behouden. All the ends of the earth. Al op de einde van de aarde. Want ik begon met niemand meer. Have you looked to Jesus? Have you looked to Jesus? Spurgeon once spoke about his conversion later. Spurgeon spoke later about his conversion. And he said, "On that day, I looked. On that day, I looked. And 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 still today, I'm looking. And today, I'm looking. Are you looking? Look at him, dear Jesus. Wait here on him. One of my favorite historical figures is Robert Murray McShane. One of my favorite historical figures is Robert Murray McShane. When I first read of him, when I was converted, when I first read of him, when I was converted, I was inspired by how God used him in such a short life. I was inspired by the fact that God used him in such a short life. They said about him that he was so much like Christ. It was like he was the living epistle of Jesus Christ. He would walk through the streets of Dundee. And oftentimes people, uh, gangs fighting would separate at his presence. 
Wanneer hij door die straat liep, scheiden die mensen uit elkaar. He was so near to the Savior. Hij was zo dicht, hij woonde zo dicht bij de Zalemaker. He told his people this. Hij vertelde zijn mensen dit. For every one look at self. Voor elke lange blik op jezelf. Take ten looks to Jesus. Kijk tien keer naar de Heer Jezus. Stop looking at yourself. Stop met het kijken naar jezelf. Look to Jesus. Kijk naar de Heer Jezus. Oh, but I, I don't know if, if, if I, I've been sorry long enough. Maar ik weet niet of ik al lang genoeg verdriet heb gehad van mijn zonde. I don't know if I'm sorry enough. Ik weet niet of ik wel genoeg verdriet heb. You're looking at yourself. Kijk je naar jezelf. Look to Jesus. Kijk naar Jezus. Keep your eyes on Him. Houd je ogen gericht op Hem. If you look at yourself, you will always be disappointed. Wanneer je naar jezelf blijft kijken, zul je altijd teleurgesteld zijn. Paul wrote in Romans chapter 7. Paulus die, die schreef in Romeinen hoofdstuk 7. In my flesh do, lives no good thing. In mijn vlees woont geen goed. So stop looking at yourself. Dus stop met het kijken naar jezelf. And look to Jesus. En kijk naar Jezus. Now watch this. Nou, kijk hier naar. Poor. Poor. Arm. Maimed. Maimed. Halt. Kreupel. Blind. Blind. The Bible tells us this is who Jesus came for. And the Bible says that this is the one who came for Jesus. Maybe you you feel yourself to be poor in spirit tonight. Maybe you feel yourself to be poor in spirit tonight. You're the one he's inviting. Dan ben jij degene die hij uitnodigt. Maybe you know that before God you were ugly in your sin. Misschien weet je dat je bijvoorbeeld lelijk bent. You're the one he's inviting. Dan is ben jij degene die hij uitnodigt. Maybe you, you feel so crippled that you can't even get here. Misschien voel je zo krachtloos en kreupel dat je niet naar de Heer Jezus kunt komen. You're the one he's inviting. Dan ben jij degene die hij uitnodigt. But I can't see. I don't know. I, I, I don't know where to go. I don't know what to do. But you're the one he's inviting. Ik kan niet zien. Ik weet niet waar ik naartoe hoef. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik heen moet. Dan ben jij degene die hij uitnodigt. But this parable tells us a little bit about the heart of God. Deze gelijkenis vertelt een klein beetje over het hart van God. And it tells us God is much more interested in saving your soul. En het zegt dat God veel meer geïnteresseerd is in het redden van jouw ziel than you are. Dan jij dat zelf bent. He's more interested in saving the lost. Hij is meer geïnteresseerd in het redden van de verlorenen than his people. Dan als de mensen dat zelf zijn. Zijn volk. It says in the next verse. Het zegt in het volgende. The servant came back and said, Lord, I've done what you've told me to do, and there is still room. 22. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt, en er is nog steeds plaats. Do you know the only reason we are still alive on this earth today, the only reason the earth has not yet been destroyed, is because there are more to be saved. Weet je dat de enige reden waarom deze aarde nog bestaat en waarom jij nog leeft, is omdat er nog mensen zijn die nog gered moeten worden. More, there's still more room. Er is nog steeds meer plaats. We say, I don't, I don't know if there's room for me. Zie je? Ik weet niet of er wel ruimte voor mij is. Come. Kom. Come to Jesus. Kom naar de Heer Jezus. It tells us in the next verse. Het vertelt ons in het volgende vers. The Lord said, go again. De Heer zei, ga opnieuw. Go further. Ga verder. Uh, go a little bit deeper. Ga een stukje dieper. And over. invite more people. En ga meer mensen uitnodigen. Om so that my house can be full. Zodat mijn huis gevuld kan worden. God desires his house to be full. God verlangt ernaar dat zijn huis vol is. Can you imagine? Kun je dat voorstellen? Why are we trying to limit God? Waarom proberen wij God te limiteren, kleiner te maken? God wants his house to be full. God wil zelf dat zijn huis gevuld wordt. He's not talking about the church building. Hij heeft het niet over het kerkgebouw. He's talking about eternity. Hij heeft het over de eeuwigheid. Have you come to him? Ben jij al naar hem toe gegaan? One of the most, the, the saddest verses. Een van de droevigste versen. Is verse 24. Is vers 24. I tell you. Ik zeg u. That none of those men which were invited. Dat niemand van die mannen die genodigd waren. Zou tasten maar zijn. De maaltijd zo goed. The saddest verse in this parable. De droevigste vers in deze hele gelijkenis. Is that those people who were invited. Is dat die mensen die uitgenodigd waren. Who made excuses as to why they couldn't come. Die allemaal excuses maakten waarom ze niet konden komen. Were rejected. Ze waren verworpen. Ze werden verworpen. They were rejected because they refused. Ze werden verworpen omdat ze weigerden. Are you refusing to come? En weiger jij vanavond? Come. Kom. Not to me. Niet naar mij. Not to a man. Niet naar een mens. To Jesus. Maar naar Jezus. Come to him. Kom naar hem. It's very simple. Het is zo eenvoudig. This is not my word. Read it for yourself. Sorry? It's not my word. Read it for yourself. It's not my word. Lees it yourself. It's very clear. It's so duidelijk. 
And please don't try to change it. En alsjeblieft, probeer het niet te veranderen. Okay. Kom. That's for the lost. Dat is voor de verlorenen. But there's a message for the believer. Maar er is ook een boodschap voor de gelovigen. The message for the believer is not come. Maar de boodschap voor de gelovigen, degene die al gered is, is niet kom. Go. Maar ga. Go. Ga. Go out in verse number 23. Ga uit in vers 23. And compel them to come in. En dwing ze om in te komen. It's our responsibility to go. Het is onze verantwoordelijkheid om te gaan. In the late 1700s. In de late 1700s. Uh, there was the great French Revolution. Er was een grote Franse revolutie. You've heard of it, I'm sure. Je hebt het van gehoord, denk ik. Uh, they said God is dead and reason is now on the throne. Ze zeiden, God is dood en het verstand, de redenering is nu op de troon. It was very dark. Het was een heel donkere tijd. That affected all of Europe. Dat in die hele heel Europa heeft. And, and even across the seas it began to affect all, it, all of the western society. Ook over zee heeft het alle, alles geïnfecteerd van de westerse wereld. But on the very day they tore the cross from Notre Dame Cathedral. Maar op dezelfde dag dat ze het kruis van de Notre Dame Trokken, de kathedraal, kathedraal. The great missionary William Carey set foot in India. De grote zendeling William Carey zette zijn eerste voet in India. Amazing. William Carey said to a group of fellow dominees. Amazing. Of geweldig. William Carey zei tegen een, een groep dominees, bij de kans bij evangelisten. He said, what, what if God really meant for us to go? Wat nou als God het echt meende dat wij moeten gaan? And what if he really meant go into all the world? En wat was nou echt bedoelde? Ga in de hele wereld. Are we obeying? Zijn we hem dan het gehoorzamen? One older dominee. Een oudere dominee. Said, sit down, Mr. Carey. Hij zei, ga zitten, meneer Carey. When, when God wishes to convert the heathen, als God nou echt wil dat de heidenen tot geloof komen, he will do it without you. Dan zal hij het zonder jou doen. But God has chosen to use the foolishness of preaching. Maar God heeft het dwaasheid van de prediking gekozen. To save the lost. Om verloren te redden. And how shall they hear without a preacher? En hoe zullen ze het horen zonder wie een prediker? It's our responsibility to go. Het is onze verantwoordelijkheid. If you know Christ, als jij de Heer Jezus kent, if your sins have been washed, als je zonden weggewassen zijn, then what kind of a person are you if you don't tell? Wat ben je dan voor persoon als je het niet aan anderen vertelt? Let's bring it to a modern day event. Laten we het naar een hedendaags event. If I had the cure to the coronavirus. Als ik nou de medicijn had voor het coronavirus. What kind of a man would I be if I didn't share? Wat zou ik nou voor een mens zijn als ik het niet zou uitdelen? The greatest disease on earth is the disease of sin. De grootste ziekte op het moment dat deze aarde. And the only cure. Is de ziekte van de zonde. En de enige, het enige medicijn is Jesus Christ. Is Jesus Christ. If you know that. Als je dat weet. Shame on you if you don't share. Schaam je dan diep als je het niet deelt. We will stand before God one day. We gaan één dag voor God staan. And answer for why we did not do more. Hmm. En dan gaan we antwoorden waarom we niet meer hebben gedaan. There was a missionary from Scotland called C.T. Studd. Er is een zendeling van Schotland, zijn naam is de C.T. Studd. He was a part of the Cambridge Seven. Hij was onderdeel van de Cambridge Seven. He wrote a little song. Hij schreef een liedje. And he said this: Only one life. En hij zei dit: Er is maar één leven. It will soon be past. Het zal zo vlug voorbij zijn. Only what's done for Christ. Het enige wat alleen wat hetgene wat voor Christus is gedaan. Will last. Zal waarde hebben, zal overblijven. If you know the Lord as your Savior. Als je weet dat de Heer Jezus je redder is. Are you wasting your life? Verspil je je leven dan? Or are you investing it? Of investeer je? Go. Ga. Tell the lost. Vertel de verlorenen. We can't save anybody. Wij kunnen niemand. That is the work of the Spirit of God. Dat is het werk van Gods geest. But we must tell. Maar we moeten het vertellen. That's our responsibility. Dat is onze verantwoordelijkheid. If you're here tonight and you're lost. Als je hier vanavond bent en je bent verloren. There's one command for you. Er is er maar één gebod voor jou. Come. Kom. If you're here tonight and you're saved. Maar als je hier vanavond bent en je bent gered. There's one command for you. Dan is er één gebod voor jou. Go. Ga. If you're lost, come. Als je verloren bent, kom dan. If you're saved. En als je gered bent, ga dan. Do something. Ga iets doen. Spurgeon was standing before a group of businessmen one time. Spurgeon stond een dag voor allemaal zakenlui. Wealthy men. Hele rijke mensen. He said, men, you have done an awful lot for your businesses. Mensen, jullie hebben verschrikkelijk veel gedaan voor je zaken. A lot for yourself. Heel veel voor jezelf. A lot for your family. Heel veel voor je familie. What have you done for Christ? Wat heb je voor Christus gedaan? Do something. Doe iets. 
Do something. Do iets. Can I ask you tonight, have you done anything for Christ? Mag je vanavond eens vragen, heb je in je leven al iets gedaan voor de Heer Jezus? Now this is Christianity. Dat is Christendom. The cross of Jesus Christ. De kruis van de Heer Jezus. The resurrection of the Savior. De opstanding van de Redder. The saving of souls through the foolishness of preaching. En de redding van zielen door de dwaasheid van preken. That is the heart of it all. Dat is het hart van alles. The moment that becomes pushed aside, het moment dat dat aan de kant wordt geschoven, is the moment your Christianity is unbalanced. Is het moment dat jouw Christendom ongebalanceerd is en uit balans is. Christ must remain in the middle. Christus moet in het midden blijven staan. And he must be preeminent. En hij moet uh, dominant zijn. Hij moet overal boven staan. So let me ask you: Is the Lord Jesus preeminent in your life? Laat me dit vragen. Is de Heer Jezus Christus het, het grootste, het belangrijkste in je leven? Preeminent doesn't mean number one. Preeminent betekent niet nummer één. It means one and only. Het betekent één en alleen. Is he one and only? Is Jezus Christus één, het enige wat je hebt en het, uh, dus één en alleen hetgeen wat je hebt? This is how we must live. Dat is hoe we moeten leven. Last thought, and maybe we'll have a little break before we talk about. Laatste gedachte. Misschien hebben we een korte pauze voordat we verder gaan. The coronavirus has done something good. Het coronavirus heeft iets goeds gedaan. Everybody is stressed about it. Iedereen is gestrest en angstig voor. Nervous, worried. Iedereen is nerveus en en bezorgd. Countries are prohibiting travel. En de landen verbieden om te reizen. All of Italy is on lockdown. Heel Italië is op grote lockdown. The canceling flights to the states. Alle vluchten naar de Verenigde Staten worden geannuleerd. I might get stuck here. Dat ik morgen, ik hoop zo. Dat ik morgen zit er bij misschien. That's not the good thing. The good thing about the coronavirus is that people are beginning to think about death. Dat is niet het goede van het coronavirus. Het goede van het coronavirus is dat mensen kunnen nadenken over de dood. The reality is none of us know when our time is up. De realiteit is niemand van ons weet wanneer de tijd voorbij is. Stop pushing it off. Dus stop met het uitstellen. Stop rejecting Christ. Stop met het verwerpen van Christus. Kom. Do you hear him tonight speaking to you? Hoor je hem vanavond spreken naar? Horatius Bonner was a good friend of Robert Murray McShane. Horatius Bonner was een goede vriend van Robert Murray McShane. And he wrote a beautiful hymn. Hij heeft een prachtige hymne geschreven. He wasn't even allowed to sing it in his own church. Hij was niet eens toegestaan om te zingen in zijn eigen kerk. But it said this. Maar het zei het volgende. I heard the voice of Jesus say. Ik hoorde de stem van Jezus roepen. Come unto me and rest. Kom naar me toe en rust. Lay down, thou weary one, lay down. Sorry. Lay down, thou weary one. Um, leg je vermoeide neer. Your head upon my breast. Je hoofd op mijn borst. I came to Jesus as I was. Ik kwam tot Jezus zoals ik was. Weary, moe, worn, uh, uitgeput and sad. En verdrietig, droevig. I found in him. Ik vond in hem a resting place. Een rustplaats. And he has made me. Rest. En hij heeft me verheugd en blij gemaakt. Have you heard the voice of Jesus? Heb jij de stem van Jezus al gehoord? Zijn die kan niet. Die tegen je zegt, kom. Dan kan. Kom dan. Believer, your life may be over before you know it. Gelovig, je leven kan elk moment over zijn. So do something worthy of eternity while you have time. Iets wat eeuwigheidswaarde heeft, nu nog tijd hebt. Let's pray. Laat het even. Heavenly Father, we thank you for the gospel. Heilige Vader, Hemelse Vader, we danken u voor het evangelie. We are sorry that we have complicated it. Sorry dat we het zo moeilijk hebben gemaakt. Help us to see Jesus Christ. Help ons om Jezus Christus te zien. Our dear Savior. Onze geliefde dierbare zaligmaker. Who has done everything. Die alles heeft gedaan. And help us to come to Him. En help ons om tot Hem te komen. I pray for those tonight who are searching. En ik bid voor diegenen vanavond. Help die them zoeken. to hear Thy voice. Help ze om Uw stem te horen. And help them to come to You. En help ze om tot U te komen. Help the believer. Help the gelovige. To hear thy voice. Om uw stem te horen. And to go. En te gaan. Use us for thy glory. Gebruik ons voor uw glorie. In Christ Jesus' name. In Jesus Christus' naam. Amen. Amen. <coughs> yeah, so, uh, I think. Sorry. Uh, <laughs> 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 <
Maar misschien voor jullie, de mensen die willen bidden, die behoefte hebben om zelf persoonlijke gebeden tot uit te spreken. Uh, misschien wil je dat ook doen, dat mag ook. Er is nu een gelegenheid voor ieder die wil, of, om op stil of hardop, wel even voor één, zijn gebed tot God uit te spreken. En die dat gedaan heeft, is dus ik afsluit het een gebed. Dan gaan we een lied zingen en dan kijken we even wat verder. Gaan we nu bidden dat iedereen die wil, dan mag iets hardop bidden, anders bid je voor jezelf. Ik denk dat er genoeg is. God, Vader in de hemel. Dank u wel voor het evangelie, Heer. Hoe u de dwaasheid van het evangelie wilt gebruiken om te leren, Heer. En wij denken er soms zo moeilijk over, Heer, maar het evangelie is zo eenvoudig. En daar wil ik u echt voor danken. Heer, geeft u dat iedereen die vanavond het evangelie gehoord heeft, Heer, en die nog geen gehoor aan heeft gegeven, in mag zien dat het zo onverstandig is om het nog één moment langer uit te stellen, heren. Dat u echt werken met uw geest, heren, dat ze er haast mee zullen maken om het goed te maken tussen u en hen. En heren, wilt u ook alle mensen die al gelopen, heren, sterk voor ogen zetten dat... Het is zo belangrijk is dat wij andere mensen bereiken, heren, die het evangelie niet, ja, die het evangelie niet kennen. Omdat deze mensen ook niet genodigd zijn, heren. En als, als ze niet genodigd zijn, hoe kunnen ze dan geloven, heren? Gebruikt u ons, alsjeblieft. Geeft u ons kracht. En zendt u ons uit, in Christus' naam. huis moet vol worden. En vader, alles is gereed. En ik bid u voor iedereen die nu in zijn hoofd een excuses verzint. Dat u die eeuwige heerlijkheid voor hun ogen afschilt. Dat u nu laat zien wat er op het spel staat. Vader, eeuwig bij u of eeuwig verworpen. O vader, we willen u niet afwijzen. We willen uw uitnodiging niet naast ons neerleggen. O Vader, kom, werk met uw geest, overtuig ons. Laat uw huis vol worden, zodat het één kudde wordt en één hem. Doe het om Jezus, Hij heeft het verdiend, Vader. Doe het om Hem, om de eer van Zijn naam, dat Hij aanbeden wordt. Amen. Jezus, we willen u danken dat u de weg ging van de kribbe naar het kruis om in onze plaats te staan. We danken, Heer, dat u de weg bent, de waarheid en het leven niet te vinden is. Vader, als er die mensen zijn die daar nog aan twijfelen, Heer, en die allerlei excuses te verzinnen, Heer, wilt u ze verbreken in de machtige naam van Jezus. Het zijn uw woorden, kom, die dorst heeft, die komen, neem het water des levens. Heer, doe machtig werk ook in dit uur, Heer. Bouw uw koninkrijk. Tot eer en glorie van uw grote naam. Breek alle machten van de boze. En toon uw heerlijkheid. In Jezus hart gedaan. We komen tot u in de naam van de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent echt onze enige hoop. Heer Jezus, zonder u zijn we verloren. Gaan we voor eeuwig naar de hel. Heer, zonder u zijn we niets. Heer, zonder u is er een eeuwige verdoemenis die op ons wacht. Die we hebben verdiend, Vader. Heer, maar we hebben het vanavond gehoord. Het eenvoudige evangelie. En ik weet, ik weet dat er mensen zijn die nog steeds denken, ik kan niet komen. Zo.
sobre mi lado. Maar geef dat ze zullen komen tot u. Breng nu in hun hart, in alle opstand, in alle haat richting u, Heer. Want het is haat, het is ongeloof. Het is zonde, Vader. Verbreek het nu alstublieft, Heer. Heer, het zijn geen nummers, het zijn geen mensen, het zijn zielen voor de eeuwigheid die verwerpen om tot u te komen. En als er nog mensen zijn die nog steeds in slaap zijn, Heer, die niet wakker zijn geschud nu. Geef dat ze het nu zullen worden, Vader. Ja, als ze zelf niet voor de ziel huilen, dan ik het van toen. Heer, maar geef dat ze tot de Heer Jezus komen nu, Heer. Geef dat ze deze plaats niet zullen verlaten, maar dat ze u kennen. Geef dat ze hun zonde beleiden. Geef dat ze overtuigd worden van zonde. Heer, het is nu de tijd. Een uitstel kan niet, een uitstel mag niet. Heer, en vergeef ons als kerk, als gelovig weer. Dorpen gaan verloren. Hier in Zeeland. En niemand bedenkt om aan zijn vinger uit te steken om deze zielen te redden, Heer. Als kerk zijn we in slaap gevallen. Miljoenen gaan verloren. En dat maakt het nog steeds comfortabeler. Hè? O God, schud ons wakker. Ook deze mensen die hier zijn, Heer, geeft dat even geen list op zullen staan. Zendelingen, dominees, predikers die uw woord zullen preken in waarheid. Heer, die u kennen. Die alleen zijn geweest met u in de stilte. Die de God, die, ze, die alleen de, het woord van de God kennen. Maar ook de God van het woord, Heer. Geef dat ze op zullen staan, Heer. Jonge mannen, jonge vrouwen, gevuld met uw geest. En geef dat ze uw leven deze wereld in zullen dragen, Heer. Want dat is zo nodig. En als er nou nog steeds mensen slapen. Maar u ze dan wakker. Heer, dit alles bid ik u echt in de naam van de Heer Jezus. Alleen in zijn naam. Want als u naar ons kijkt, Heer, dan moeten we verloren gaan. We moeten voor eeuwig naar de hel. Omdat we zo gezondigd hebben tegen u, Vader. Maar Heer Jezus, we zien op u. U bent onze enige hoop. En daarom is er nu hoop. En daarom verwacht ik dat dit gebed wordt verhoord. Dat de Jezus 2000 jaar geleden gestorven is. Dat alles wat in zijn naam gebeden wordt gehoord. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik heb nog een lied gaan zingen. Ik weet alleen niet welke het is. Amazing Grace. Sorry? Amazing Grace misschien. Dus dat is het in de boeken. Ja, dat is goed spreken, ik denk. Kan jij die ook opzoeken? Dat staat er niet in. Ja, natuurlijk. Gemeente zijn. Genade, oh, zo oneindig groot is het. Genade, kan ook. Kan ook in Nederland. Ja. Ja, dat is gewoon een beetje. Zo gaat het. Toch?